Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Jana vyama nane vya siasa nchini Tanzania vilifanya mkutano na waandishi wa habari. Baada ya kumalizika kwa mkutano ule a, dakika chache baadaye tukasikia kwamba mwenyekiti wa chama cha Uma Hashim Rungwe ametakiwa kuripoti polisi mapema hii leo saa 4 kamili asubuhi. Sasa taarifa mpya ni kwamba mwenyekiti huyo wa chama taifa Hashim Rungwe ameripoti katika kituo cha polisi Oster Bay a, ni kuitikia wito wa kamanda wa polisi wa mkoa wa Kinondoni Musa Taibu ambaye alimtaka kufanya hivyo. Katika taarifa ambayo tumeipata kutoka kwa Ado Shaibu lakini ninaonekana ni taarifa ambayo imechapishwa na Eugen Kabendera kwa niaba ya sekretari ya ushirikiano wa vyama vya ACT Wazalendo CCK Chadema cha Uma DP NCCR Mageuzi NLD na UPDP inaeleza kwamba Mheshimiwa Rungwe mwenyekiti wa chauma ambaye ni mwenyekiti wa ushirikiano wa vyama nane vya upinzani na Mheshimiwa Faim Dovutwa eh, mwenyekiti wa UPDP wameujiwa leo katika kituo cha Oster Bay cha polisi pale Dar es Salaam na kisha kuachiwa huru kwenye mahojiano hayo yaliyodumu kwa takribani saa moja na dakika arobaini, polisi walitaka kufahamu maudhui ya tamko la vyama nane vya upinzani kujitoa kwenye uchaguzi wa marudio kwenye kata 32 Hatua hii ya kuwaita polisi viongozi bila sababu ya msingi bila shaka inakusudia kuwapotezea muda na ikibidi kuwatia hofu. Msimamo wetu ni kuwa vyama vyetu vitaendelea kushikamana kupambana dhidi ya vitendo vyote vinavyonyima demo, vinavyominya demokrasia nchini. Hakuna kinachoturudisha nyuma imesema taarifa hiyo. Eugeni Kabendera kwa niaba ya sekretari ya ushirikiano vyama uh, hivyo nane vya siasa ndiye ambaye ametuma taarifa hii kwa vyombo vya habari ikiwamo Giliboni Online TV. Na tunaarifiwa kwamba Arungwe amefika kitoni hapo ilikuwa ni majira saa nne dakika kumi asubuhi leo hii akiwa amevalia kanzu nyeupe akiongozana na mtu mmoja ambaye wote wameingia katika ofisi ya kamanda uh, Taibu ambaye ni kamanda wa mkoa wa polisi wa Kinondoni. Mwenyekiti huyo amefika kitoni hapo baada ya jana uh, kuelezwa uh, kwamba anatakiwa afike kituoni hapo. Katika mkutano huo viongozi wa vyama hivyo walitoa tamko la kutoshiriki kwenye uchaguzi wa marudio kwenye kata 32 unaotarajiwa kufanyika kunako June 15 mwaka huu kwa sababu unasimamiwa na wakurugenzi wa almashauri za wilaya na manispa kinyume na uamuzi wa mahakama kuu. Tunaweza tukajikumbusha sehemu ya taarifa yao walioitoa hiyo jana mbele ya vyombo vya habari. Alafu mwisho utanipa maoni yako usisahau kusubscribe Gilibono Online TV ku like na kisha ku comment. Moja. Tumekubaliana kuwa vyama vinane kutoshiriki uchaguzi huu wa marudio kwani kufanya hivyo ni sawa na kukubariki dharau kwa mahakama inayoyonyeshwa inayoyonyeshwa na tume ya taifa ya uchaguzi. Tumekubaliana baada kufanyika mashauriano na ya kina na wanaharakati waliofungua kesi wakiongozwa na Bobo Chacha Wangwe kuwapa ushirikiano wa kina ili waweze kuwasilisha shauri mahakama kuu ya kuikataza hukumu kuikazia hukumu ya mahakama na kuitaka mahakama kuichukua kuichukulia hatua tume ya taifa ya uchaguzi wa kitendo chake cha kuidharau mahakama tutaendelea kushirikiana na wadau wote katika kuhakikisha kuwa tunapata tume huru ya uchaguzi ambayo itakuwa na uwezo wa mam, na mamlaka kamili ya kuandaa na kusimamia uchaguzi huu ulio huru na wa haki ikiwa pamoja na kuwa na watendaji na wasimamizi wake wa uchaguzi ambao hawatafungamana na chama chochote cha siasa nchini Hitimisho NEC na ratiba ya kuandikisha wapiga kura katika kuhitimisha tunataka kuitam, kuitambu, kuikumbusha tume ya taifa ya uchaguzi kuhusu daftari la kudumu la wapiga kura Tunatambua kuwa tume ya taifa ya uchaguzi imetangaza uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura na imetoa tangazo la nafasi za kazi kwa ajili ya makarani na wasimamizi zoezi wa kusimamia zoezi hilo. Kupitia tamko letu hili tunaitaka NEC pia iteue wasimamizi wa, wa, wa shughuli hiyo kwenye ngazi za halmashauri zote nchini kwani mahakama kuu imeshafuta vifungu vya sheria vya taifa ya uchaguzi ambavyo vilikuwa vinawapatia 
mamlaka wa kurugenzi na wahalo halmashauri kuu kuwa wasimamizi wa kazi hiyo moja kwa moja automatic kiti wa chama cha umma eh yani cha umma anaitwa Hashim Rungwe ametakiwa kuripoti ama kufika kituo cha Police Station Bay ni leo Jumatatu Juni 3 2019 wito huo wa kuitwa polisi kwa Rungwe unakuja ikiwa ni muda mfupi tu mara baada ya Rungwe akiwa ni miongoni mwa wawakilishi wa vyama nane vya upinzani uh, kumaliza mkutano na waandishi wa habari katika ofisi za cha umma kijitonyama jijini Dar es Salaam itakumbuka kwamba wawakilishi wengine wa vyama hivyo ni pamoja na vyama vya ACT Wazalendo CKCCK Chadema DP alafu NCCR Mageuzi NLOD na UPDP katika mkutano huo viongozi wa vyama hivyo walitoa tamko la kutoshiriki kwenye uchaguzi wa marudio utakaofanyika katika kata 32 kunako Juni 15 2019 kwa madai kwamba unasimamiwa na wakurugenzi wa Halmashauri za Wilaya na Manispaa kijumbe na uamuzi wa mahakama kuu lakini tiari Hashim Rungwe amekiri kuitwa polisi kuida anasema kwamba ataitikia wito huo. Ni kweli nimepewa wito natakiwa kuripoti kituo cha polisi Oster Bay Sunday asubuhi kwa maana ya leo. Kadhalika kamanda wa polisi wa mkoa wa kipolisi wa Kinondoni Musa Taibu hakutaka kuweka wazi juu ya wito huo huku akimtaka mwandishi aliyemuuliza swali hilo aende kituoni kwenda kushuhudia Shimrungu akiripoti mapema hiyo kesho leo hii leo. Taarifa iliyotolewa na mjumbe wa secretariat ya ushirika kiano wa vyama hivyo anaitwa Eugeni Kabendera uh, inasema kwamba askari wa polisi wakiwa uh, na magari matatu walifika ofisi za chauma iliyopo kijito jamba Dar es Salaam na kumpa taarifa Hashim Rungwe na kusomea taarifa yao kama ambavyo wameituma kwa vyombo vya habari wanasema uh, mwenyekiti wa chauma mheshimiwa Hashim Rungwe aitwa polisi askari wa jeshi la polisi wakiwa kwenye magari matatu walifika ofisi za chauma baada ya press conference ya viongozi wakuu wa vyama nane vya upinzani na kumpa taarifa kitu wa chauma wakili Hashim Rungwe kuripoti kituo cha polisi Oster Bay uh, tarehe 3 Juni 2019 polisi hao wanadai kuwa mheshimiwa Rungwe anahitajika na RPC wa Kinondoni kutoka na press conference ya vyama vya ACT Wazalendo CCK Chadema NDP uh, na CCR Mageuzi NLOD na UPDP ambapo viongozi wa nabizo wa vyama hivyo waliweka msimamo wa pamoja wa kutoshiriki kwenye uchaguzi wa marudio kwenye kata 32 unaotarajiwa kufanyika kuna kwa tarehe 15 Juni kwa sababu unasimamiwa na wakurugenzi kijumbe na uamuzi wa mahakama taarifa kina itatolewa baada ya mheshimiwa Hashim Rungwe kuripoti uh, polisi hapo uh, mapema hii leo taarifa hiyo imeeleza na kama ambavyo nimesema awali taarifa imetolewa na Eugeni uh, Kabendera kwa niaba ya sekretariat ya ushirikiano wa vyama nane vya upinzani ilikuwa ni mapema jana hiyo jioni awali vyama hivyo nane vya upinzani vilifanya mkutano na waandishi wa habari nao pamoja na mambo mengine haya hapa ndio ambayo walifanikiwa kuyazungumza uh, unaweza uka watizama pia uh, halafu mwisho usisahau kutupa maoni yako kusubscribe na kulike Gilboni online tv 2019 na ST Wazalendo CCK Chadema Chauma DP NCCR NLD na UPDP kwamba hapa ilivyo wenzetu wengine kukumbuka kwa kanisani na mambo mengine. Kwa hiyo tukaona nyinyi mmewahi tusije tuka wachosha. Kwa hiyo ndio tumeamua tuipige wakija tutaelezana tutaongea mambo masuala mengine. Uchaguzi umekaribia sana Kwa hiyo kwa hivyo vyote vile kama tunaamua wale wakazi hukumu itakuwa ni mapema iwezekanavyo. Siku kamili hatuhitaji lakini itakuwa ni mapema iwezekanavyo. Ndio sasa iko wazi. Wewe si unajua kwamba kama unapinga amri halali. Hatua zitachukuliwa ni mahakamani. Ni mahakama ndio itakayoamua tatizo hilo. Sasa hivi hatuwezi kuwa na jibu kamili. Tulizo nazo za ndani kwa ndani. Tunatueleza hivyo. Kila hata wewe kama umewasilisha kule ungekusha kupata habari hiyo kimi habari hizo nazo ni kwamba hawajapeleka hiyo rufaa kwamba hazipo official sio official ni uka ukazuia uchaguzi kwa rufaa kwamba mahakama moja imeamua sasa serikali kwa kitendo chake cha kusema ina nia ya kupata rufaa 
hukumu iwe standby unaweza kuisimamisha lakini sio katika kosa la haki la kuzuia haki yani wewe huku watu huko wanateseka huku wewe kule ume, ume, sheria umepiga ganzi kule mbele haiendi na huku haiendi watu wanateseka sheria katika sheria hilo halipo labda katika masuala ya madeni au kifungo lakini hili swala ni la haki watu wanaathirika kwa ajili ya wakurugenzi wa tume ya uchaguzi ambao ni makada wa chama cha mapinduzi halafu huku sheria umepiga ganzi kule rufaa hujapeleka una deal hapa hiyo uweza iwezekana Paka leo Jumapili hakuna rufaa ya serikali. Nasiri Wale mwenye kesi bwana Wemu na wakili ambao kila siku wanafuatilia kama umesha kata rufaa hawajapewa taarifa Eh, na serikali wala na mahakama kama wenzao mashaka taarifa ma hoja zao ni hizi hapa bado make your day right kili boni online tv Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification